हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज की रेसिपी या आज की डिश में हम बनाने वाले हैं बहुत टेस्टी सा पोहा पर इससे पहले हम रेसिपी को शुरू करें आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी डिशेस मिलती रहें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लास्ट में वीडियो पर पक्का लाइक करना और कमेंट करना तो जो ये टेस्टी पोहा है जिसको हम चिवड़ा भी बोलते हैं इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मुझे चाहिए दो छोटे आलू ठीक है इस टाइप के यहाँ पे साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है आलूओं का अब इन आलू को मैं अच्छे से इसकी आउटर स्किन को उतार लूँगी और इस तरह से बारीक बारीक काट के पानी के अंदर भिगो के रख दूँगी ठीक है पहले मैंने एक आलू को पतला पतला अच्छा बारीक काट लिया है और उसके बाद मैंने इसी तरह से दूसरे आलू को भी पीसेस में काट लिया है ठीक है अब इसको भेजिए रहने देंगे फिर हमें चाहिए आधी कटोरी मूंगफली ठीक है यहाँ पे मैंने ये छोटी कटोरी ही ली है मूंगफली के लिए इसके बाद हमें चाहिए एक बड़ा प्याज ठीक है प्याज या कांदा जो भी आप कहें और अब इन तीनों चीज़ों को मैंने एक साइड पे पहले ही अलग से निकाल के रख लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी भी पसंद है इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है ये आपकी चॉइस है ठीक है इसके बाद मैंने लिया है पोहा पोहा का नॉर्मली पैकेट भी आता है और लूज़ भी मिलता है तो आप वो देख लेना यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्लेट के करीब पोहा लिया है ठीक है जिसको हम मैं बता रही हूँ चिवड़ा भी बोलते हैं और फ्लैट एंड या बीटन राइस भी बोलते हैं तो हम इसको पहले अच्छी तरह से बिल्कुल खुले पानी में बहुत अच्छे से धो लेंगे ठीक है तो दो चार मिनट अच्छी तरह से धोने के बाद ठंडे पानी से हम इसको अच्छी तरह से साइड में निकाल लेंगे और इसका सारा पानी ड्रेन ऑफ करके अच्छी तरह से सब पानी निकाल के इसको सूखने के लिए एक साइड में रख देंगे फिर हम एक कड़ी पत्ते की डंडी ले आएंगे ठीक है हमें कड़ी पत्ता चाहिए जो नॉर्मली लोगों के घरों में भी लगा होता है अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल ठीक है इसके बाद जो पहले से हमने आलू काट के रखे हुए हैं उन आलूओं को हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे ठीक है इसको आलू को हमें फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं ठीक है जब ये गोल्डन ब्राउन अच्छी तरह से हो जाएंगे तेल में देखो इस तरह से ये कुछ फ्राई हो जाएंगे और बहुत सुनहरा सुंदर सा रंग आएगा तो हम आलूओं को निकाल के एक प्लेट में बाहर अलग से रख लेंगे ठीक है अब उसी तेल के अंदर जिसमें हम आलू फ्राई कर रहे थे अब हम अपनी मूंगफली को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ठीक है पहले हमने आलू फ्राई करने हैं और उसके बाद उसी में हमें मूंगफली फ्राई करके दोनों को प्लेट में निकाल के बाहर रख देना है ठीक है अब ये हमारे पास क्या हुआ आलू फ्राइड और मूंगफली फ्राइड हो गए अब आपको तेल चेंज नहीं करना है कढ़ाई में जो तेल बचा है इन दोनों को फ्राई करने के बाद उसके अंदर आपको क्या करना है जो आप थोड़ी सी काली सरसों डालनी है ठीक है ये और इसके बाद जो हमने कड़ी पत्ते की जो डंडी ली थी उसके पत्ते निकाल के आपको इस तरह से डाल देने हैं और उसके बाद प्याज और हरी मिर्च डाल देनी है कड़ी पत्ते बहुत ध्यान से डालना बिकॉज वो एकदम से छीटे ऊपर आते हैं तो स्लो गैस को करके फिर डालना ठीक है अब इसके बाद जो ऑलरेडी फ्राई करे हुए थे आलू और मूँगफली उनको भी इसके अंदर डाल देना है ठीक है और अब दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ठीक है और इसको मैंने अभी मीडियम फ्लेम पे किया हुआ है ज़्यादा तेज़ पे भी करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है अब ये जब तक अच्छी तरह से बिल्कुल फ्राई नहीं हो जाते हैं तब तक आप इसको हिलाते रहो ठीक है अब इसके बाद जो मैंने जो अपना चिड़वा या चिवड़ा या फिर पोहा जो मैंने एक साइड रखा हुआ है उसमें मैं आधा नींबू डाल दूँगी ठीक है फिर मैं जो अपना फ्राई हो रहा है उसमें आधा चम्मच हल्दी डालूँगी ठीक है उसके बाद एक छोटा चम्मच या जितना भी मीडियम साइज़ चम्मच नमक डालूँगी और उसके बाद क्या करूँगी मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँगी क्योंकि मैंने हरी भी डाली है तो लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डालूँगी और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है और किचन किंग अब मैं इसको अच्छी तरह से जो मैंने पोहा साइड में रखा हुआ था उसको इसमें मिक्स कर दूँगी और तब तक हिलाऊँगी जब तक मसाले अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाते हैं और बस उसके बाद पोहा तैयार है अब आप टेस्टी पोहा खाने के लिए तैयार हो जाओ और दूसरों को भी खिलाओ इस तरह से बहुत सुंदर खुशबू टेस्ट वाला पोहा आप खाओ और इन्जॉय करो बाय